pessoal do canal Cultivando Suculentas e Plantas. Que saudade, ó. Quem chega no canal já ganha muitos beijos da Simone. É, gente, eu tô fazendo um replante aqui, né, de umas suculentas que eu entrei num grupo muito bacana da Dona Edna, né, lá de São Paulo. E a gente cumpre desafios, né? E aí a gente convida mais pessoas pro grupo e aí compartilha o trabalho dela que é muito bom, gente. A coisa linda. Eu vou mostrar pra vocês a minha plaquinha e vou estar tá mostrando pra vocês o que eu estou utilizando aqui pra fazer os replantes, né? Das mudinhas que vieram em plugzinhos, né? Ganhei muito brinde, gente. Olha só como ficou a minha plaquinha, já deixa o seu like, se inscreva no canal, tá? Cultivando suculentas e plantas. E eu vou abrir o meu garden, gente. Olha, isso é comemoração, né? Vou mostrar pra vocês. Olha, pessoal, que coisa fofa. Fala aí se vocês não gostou, né? Vou tá deixando aqui na descrição desse vídeo, tá? Ela entrega pro Brasil todo, é, vários artesanatos. Vou tá mostrando ao decorrer do vídeo as plantas dela, muito boas, muito compactas, muito be... chegaram muito bem, tá? Queria mostrar pra vocês, lindo, né? Então, gente, vamos à vinheta e vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo aqui pra plantar essas mudinhas, Tá bom? Então vamos lá. Bom, pessoal. Aqui tem muitas filhotinhas, gente. Olha, gente, que fofo, gente. Isso aqui, gente, como ela veio, elas estão todas adaptadas, né? Estressadas, tudo, mas vieram, né, de viagem. E aí ela tem toda uma preparação aí, como a, a Luciene também do canal Cultivando Sonhos, também é maravilhosa. Tem muito carinho. É, as duas referências, assim, pra mim, indicado, a Edna e a Luciene. Luciene também, gente, vende plantas, né? Eu já fiz vários vídeos mostrando as plantinhas da Luciene, maravilhosa também, de Minas Gerais, né? E aqui, gente, esses vasinhos, é um, uma forma de eu adaptar elas ao meu a, meio ambiente aqui, Tá? Então, até elas é, mostrarem pra mim, né? E falarem pra mim, que a gente fala com as nossas filhas gordinhas, né? Gente, tô bem, tô crescida, tô estressada, já posso ir pra produção de pneus. Aí a gente vai. Então, vou estar tá mostrando pra vocês aqui como que eu faço, ó. Coloquei aqui, né? Algumas mudas também, que vieram lá do Dom. E aí, ó, aqui o substrato. Um carvão, casca de arroz, carbonizada, não tem nada aqui de compacto, né? Eu utilizo do basacote, ó, misturo aqui, gente, bem pouquinho, né? Nós sabemos que menos é mais, é só para elas dar uma enraizada e, e, e ser nutridas, porque nós sabemos que elas precisam de... Eu tô com uma mão só, gente, peraí. Elas precisam se alimentar, né? Para elas ficarem viçosas, bonitas. E eu uso também, pessoal, a canela. Por quê? Tem muitas que não estão com raízes, tá? Eu boto um pouquinho de canela, assim. E aí, eu dou essa mexidinha aqui, ó. Substrato, gente, vai de cada um, é bem particular, mas o meu sempre deu certo aqui, tem vídeos aí no canal. Ó, muita madeira, é isso mesmo, tá? Essa terra de chão que eu uso, não tem mistério, 
Tá muito cara a terra, gente. Então eu pego terra do terreno ali e faço meu substrato. Aí, gente, a canela, nós sabemos que ela é antifúngica, antibactericida, enraizadora. A gente tenta aqui esconder o máximo que pode os... O basacote, né? Que é a liberação o meu é de três meses. Dá uma misturada. Tem muita palha, mas não tem problema não. Que a rega vai assentar. Então, eu vou plantar. E depois eu vou estar tá regando com a solução mágica. Tá? Eu vou plantar essas daqui e já volto para mostrar para vocês. Bom, pessoal... Esses que eu plantei aqui agora, foi os brindes que eu ganhei. Tem brinde ali também. Ó, Pink Butterfly, né? Muito fofa ela. Esse aqui, pessoal, é um cacto pendente. Eu tô botando tudo aqui, gente, que vocês não devem estar tá entendendo nada, né? Isso aqui é pra elas adaptarem, estarem totalmente adaptáveis ao sol, pra ir pro jardim de suculento. Então aqui eu já mostrei como eu fiz o substrato, aqui tem uma mamilária, né, muito bonitinha. É, essa gracinha aqui, uma crássula, né, tem a crássula variegata, as, as uérnias, né, que essa eu não tenho, pessoal, essa aqui eu não tinha mesmo dessa cor, né. Essa estapega, ela dá o, a, aquela flor de sino, só que é amarela, a minha é roxa. Essa gracinha é fofa aqui, né? Então, eu tô utilizando para fazer a primeira rega da solução maravilhosa de água oxigenada. Então, o que que eu faço? Eu fiz dois litros, dois litros, tá? Botei oito tampinhas, ó. Tô dividindo, já enchi aqui o meu regador e agora eu vou dar aquele banho. Dessa solução maravilhosa, enraizadora. Algumas não estão com raízes, outras sim. O sol já entrou, aqui a gente está na parte da tarde. Esse é o Francisco cantando. Ele quer cantar. E aí a gente dá aquela molhada, né? Com a solução da água oxigenada. para umedecer as raízes e... Fazê-las enraizarem, matar e tudo que é fungo se tiver na terra, né? E, gente, excelente, né? Multiplicação 10, aí eu preciso multiplicar, vocês sabem. Canelinha para evitar também muitas coisas, fungos principalmente. E aí eu estipulo aqui um tamanho, ó, acabou. A quantidade, tá pronto. Mais um. Né, mais um espaço para elas adaptarem e descer para os pneus. Agora eu vou para o próximo, só falta um pessoal ali, ó. E aí, vou mostrar para vocês o resultado pronto. Bom, pessoal, vamos para mais um plantio, né? Ó. Do mesmo jeito que eu tô fazendo, eu vou fazer em todos. Eu já tenho três, olha. Essas são plugs, né? Olivia, setosa, patinha, gente, de tartaruga, linda, né? Ai, gente, tem algumas aqui que eu não lembro o ID delas, tá? Mas a Milky Way também, diamante, essa aqui eu não lembro o nome, mas tá ali, anotado. Essa daqui bem escurinha também, ó. Veio três plugzinhos. Aqui, gente, o tamanho dessas flores. É da Ripsales. Coisa linda, né? Amei, gente. Essa coisa linda aqui parece de plástico. Então, eu já tenho três. Vamos para o último. Ah, eu quero mostrar para vocês uma novidade. Aqui tá meio escuro. Acho que dá para ver. Tá tudo identificado, né? É, eu consegui, gente, muitos anos de luta aí pra conseguir a minha pedra da lua, olha. Eu amo muito essa planta. É, o meu garden ia se chamar pedra da lua, né? 
E tem até uma escrita aí, a Lia, que ela me chama de Cici Pedra da Lua, né? Cada um tem uma planta preferida dela, é a Lovely Rose, e a minha é a Pedra da Lua. Consegui lá, né? Com a Dona Edna. Bem compacta, bem bacana, mas eu acho que ela merece um vaso só pra ela. E outro xodó também que eu consegui, pessoal, é a Gastéria. Eu sou apaixonada por ela. Eu procurei muito ela. E aí a dona Edna tinha lá. Maravilhosa, né? Amo muito essa planta. Então, olha, gente, isso aqui tudo foi brinde, olha. Uma jade. Olha, isso aqui foi Letícia, minha filha que ganhou, que ela também tá no grupo. É, a bron... Ah, se... é, cotiledon. Muito fofa, né? Essa aqui, se eu não me engano, é a Cedon Brasil. E, é, deixa eu ver mais, tem a bronze aqui, né? Cedo um bronze. Então, vou estar tá plantando lá essa jardineira, porque eu sou apaixonada por essa plantinha também, gente. Olha que magnífica. Coisa mais fofa, né? Gente, que coisa linda, perfeita, né? Olha o brilho dela, né? Muito perfeita, muito leve o substrato, bem drenável, né? E aí eu vou multiplicar. <risos> então, vamos lá, que eu vou acabar de plantar, né? Pessoal, deixa eu mostrar a vocês uma coisa. Vocês estão vendo? Uma minhoca. É assim a minha terra. Não é comprada, tá? E... Minhoca. Né? Bem adubadinha. Não tem nojo de minhoca. Ela faz muito bem. A Lia morre, né, Lia? Lia tem pavor de minhoca. Eu vou ter que tampar ela, gente, porque ela tem que ficar lá pra dentro. <risos> é, eu, eu não tenho nojo, mas eu não gosto de pegar, né? Então eu vou tá. <risos> Olha, gente, que fofo. Eu amei muito. Eu vou fazer a borda aqui, né? Desse. Pra produção dessa jardineira. Né? E depois eu vou estar tá plantando aqui a minha pedra da lua e minha gastéria. E vamos plantar essas daqui. Aí, já volto. Bom, pessoal, tá quase ficando pronto, mas ela não sai daqui, gente. <risos> eu não quero machucar ela, eu quero que ela entre pra dentro da casa dela. Que nervosinho, é uma fofa. Vou enterrar ela, gente. Vou jogar ela lá pra baixo. Ó. Tá dando pra ver, né? Ai, vai lá pra baixo. Ou oh, vai oxigenar, fazer totô. <risos> gente, é muito cedo. Lindo. Algumas folhinhas caíram. Né? Consegui aqui jogar, que brota. E a minha Jade linda, tá aqui, falta pouco. Pessoal, achei lindo, tá? Mas é só provisório. Mas olha só as cores. Coisa linda, né? Agora eu vou dar o um banho. De água oxigenada em todas elas. Bem banhadas. Vamos eliminar qualquer tipo de problema que tenha, né, hidratar as raízes, que tá muito tempo sem molhar, e é isso, ficou lindas, primeiro banho eu gosto de dar com a, com a solução, todas as folhinhas que caíram aqui, eu jogo aqui, né, porque elas brotam, e tá pronto, é uma coisa improvisada, pessoal. Meu cotiledom vou ter aqui no canto. Bem improvisado mesmo. E é isso. Ficou lindo, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? É... Ainda falta plantar a gastéria e a pedra da lua. Mas eu vou ter que descer pra fazer mais substrato, porque acabou. Né? Eu que faço meu substrato. E... Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo grande no coração do canal Cultivando Suculentas e Plantas. Isso aqui, pessoal, é pra multiplicação, tá? Lindas, né? Muitos brindes, é muito bom, né? 
Pessoal, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Eu vou estar tá colocando ela ali para vocês verem e já volto. Olha, gente, que cenário bonito. <risos> Bom, é... eu vou encerrar o vídeo, tá? Para não ficar muito longo, né? Mas só quis mostrar para vocês a experiência, né? Dos meus brindes maravilhosos. Do Dom Artesanato. Vou estar deixando na descrição do vídeo aí pra vocês, tá? Participem é, do Instagram. Chama ela no privado, gente. Que aí vocês entram no grupo do WhatsApp. E aí vocês também vão ganhar bastante brindes, né? E ela também conversa. Tem instruções, né? E aí... Eu tive que fazer isso porque, gente, aqui ela tá em adaptação, né? Ela vai voltar pra uma nova adaptação, isso é muito importante, né? Pra que eu possa colocar ela diretamente no sol pleno, né? Então, posso pegar ela e jogar lá no sol, né? Como muitas pessoas fazem e acaba perdendo a sua planta. Então, a gente faz isso. Planta, deixa em adaptação. Acho que esse tá muito alto, vou passar esse pra cá. Tá muito escurinho aqui, eu não gosto. Tem que ter claridade. Então, mais alto. Né? Vou fazer isso agora. Tá pesadinho, mas coloquei isopor. Caí no meio da sombrinha da... Ficou no meio da sombrinha da minha costelinha. Mas é isso. Ficou lindo. Tá aí a adaptação pra elas. E aí, depois elas vão... Porque as plantas, pessoal, respondem a gente. Né? Da forma que elas vão se evoluir ou elas vão entrar em dormência. E ficou bem bacana. Eu queria mostrar essa experiência pra vocês. Tá? Coloquei num lugar improvisado, que são bacias in, é, mais pra, pra adaptações, né? Adaptações. E daqui elas já vão pro local adequado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo maravilhoso pra ajudar o canal. Tá? E um beijo no coração de vocês. Imagina quando tiver já bem adaptada, já pode ir pro pneu, vão ficar lindas, né? E eu vou estar tá deixando aí novamente, tá? Refrisando pra vocês. Na descrição do vídeo, o Instagram da Dona Edna. Tá? E vocês sigam ela lá pra vocês participarem e ganharem, pessoal, muitos prêmios. Beijo do canal Cultivando Suculentas e Plantas. Tchau, tchau.